Здравствуйте. Время новосибирских новостей. В ближайшие 17 минут расскажем о событиях в городе. В студии Ксения Ануфриева. И вот главное сегодня. Подкрепление для армии дорожников. Предприятия подключились к уборке снега. На помощь придут несколько десятков единиц техники. За чей счет? Депутаты решают, кто должен платить за школьные тетради и контурные карты. Школы и родители судятся из-за неточности федерального закона. Даже Бах сказал бы «Ах!». Мировой авторитет среди органистов Гюнтер Рост дает мастер-класс Новосибирской консерватории. Семь новых автобусов 4-го ПТП вышли на междугородные и международные маршруты. Теперь новосибирцы смогут с комфортом доехать до Барнаула, Кемерово, Усть-Каменогорска и Павлодара. По словам специалистов, автобусы китайского производства дешевле аналогов и идеально подходят для дальних поездок. Все машины оснащены двигателем экологического класса, в салонах установлен кондиционер, а также индивидуальные устройства вентиляции для пассажиров. Поэтому в таких автобусах будет тепло зимой и прохладно в жару. Это не последняя поставка автотехники, новую партию. Партию автобусов на предприятии ждут в марте. Прибыль от этих перевозок пойдет на ремонт городских автобусов. Кроме того, планируют из этих денег компенсировать затраты на маршруты в отдаленные районы. Крупные предприятия откликнулись на призыв мэра и помогают с уборкой снега. С улиц города они намерены вывести несколько тысяч кубометров. Дополнительно на помощь муниципалитету придут десятки единиц уборочной техники. Работу в центре города начнут буквально через несколько часов. Между тем, синоптики прогнозами по-прежнему не радуют. Январь обещает быть снежным. Александр Вяткин продолжит. Основная задача, которая стоит сейчас перед дорожными службами – вывести снег с улиц города, а именно сформированные валы, которые собрали грейдеры. Помочь дорожникам вызвались крупные предприятия. Они, используя свою технику, дополнительно вывезут несколько тысяч кубометров снега из центра города. Десант из Новосибирской подземки работает на улице Серебряниковской. Сотрудники метрополитена ночью снег собрали, днем вывозят. На призыв мэра помочь в уборке снега откликнулись не только в метрополитене. Сегодня ночью управление Западной Сибирской железной дороги уже не в первый раз выведет на городские магистрали больше 10 единиц уборочной техники. А в Сибека планируют вывести тысячу кубометров снега за несколько ночей. Сегодня энергетики начнут работать на улице Чеплыгина. Одним из первых откликнулись на призыв мэра по уборке территории города от снега. А уже этой ночью мы выводим 6 единиц КАМАЗов и один погрузчик для уборки улицы Чеплыгина от снега в Работы будем производить несколько ночей. Город в снежном плену с октября и уже который месяц сибирская погода преподносит сюрприз за сюрпризом. Небесная канцелярия сыплет рекордами, засыпает снегом. Местами сугробы выше человеческого роста. Стихийное бедствие не иначе. На борьбу со снегом все средства и силы. Администрации районов э, тоже говорят о том, что предприятия откликаются на э, вот эту нашу э, просьбу помочь э, вместе убрать город. Помогут э, навести порядок около своих территорий, около своих офисных э -э, территорий. На борьбу с последствиями снежного фронта на улице ежедневно выходят сотни единиц техники, но силы все равно неравные. Армии дорожников и дворников подкрепление от предприятий, кстати, считают новосибирцы. Ситуация как бы ну, достаточно не, не штатная. Надо что-то организация, которая занимает какую-то территорию, чтобы они тоже поучаствовали. Точно так же свои же какие-то парковки. Возможно, и может быть это будет и правильно. Лишь бы убрано было. А кого привлекают, знаете, приятно, когда убрано. Убрать мало, нужно вывести. Снега так много, что снеготвалы почти заполнены. Количество вывезенного на них снега уже перевалило за отметку в полтора миллиона кубометров. Это больше, чем за всю прошлую зиму. И очередные рекорды не заставят ждать. Синоптики обещают, январь будет снежным. Александр Вяткин, Денис Савинский, Новосибирские новости. Но скоро вывозить снег на специальные отвалы будет невозможно, поэтому запуск второй снегоплавильной станции «Спасение» ее построили на улице Широкой. Сейчас на станции плавят снег из Ленинского района и Центрального округа. Мощности позволяют превратить в воду 8 тысяч кубометров снега в сутки. Это примерно 200 КАМАЗов. С подробностями Александра Медведенко. Канадские технологии на службе сибирских коммунальщиков. Оборудование именно из этой страны как нельзя лучше подходит для нашей непредсказуемой погоды. На левом берегу в полную силу заработала новая, уже вторая снегоплавильная станция. По параметрам и технологии она брат-близнец правобережной. Погрузчикам 
заталкивается снег и идет процесс уже топки снега. Оседает уже песок, который снегом, правильно песок уже со снегом оседает, попадает в песколовку. После этого достается, осушивается и чистейшая вода через дренажную систему, чистейшая вода уже поступает в городскую канализацию. Новосибирск первопроходец по утилизации снега. Таких станций нет в России нигде, даже в столицах. При этом городской бюджет не потратил на ее строительство ни копейки собственных денег. При приобретении этого оборудования мы не тратим деньги. Это делает инвестор. Затем мы здесь по концессионному соглашению. То есть сегодня это собственность города уже. Но инвестор, он эксплуатирует ее, эксплуатировать будет инвестор договор на 14 лет, заключен по твердому тарифу на вывозу снега. Новая политика – курс на экологию. По словам специалистов, снегоотвалы – это те же свалки. Поэтому избавляться от них городу придется. И помочь в этом сможет канадское оборудование. 8 тысяч кубометров снега в сутки перерабатывает новая снегоплавильная станция. Снег везут не только с Ленинского района, но также с Центрального округа. Камазы Вереницы привозят снег и днем, и ночью останавливаться нельзя. Ведь снега выпало очень много. Чтобы полностью решить вопрос снегоотвалов в Новосибирске, необходимо как минимум еще четыре таких станции. Сейчас муниципалитет ведет переговоры с инвестором по поводу строительства пока что третьей подобной станции. Ее планируют установить на левом берегу. Александр Медведенко, Олег Кролевец, Новосибирские новости. 6600 новосибирцев заболели гриппом и ОРВИ в новом году, но эпидемиологический порог пока не превышен. Однако в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заверяют, что контролируют ситуацию. Статистика заболеваемости в городе – 42 инфицированных человека на 10 тысяч жителей. Это на 35% ниже эпидпорога. Как отмечают инфекционисты, новосибирцы лишь в единичных случаях заболевают вирусами гриппа, которые вошли в состав вакцины для этого сезона. Что, по мнению врачей, доказывает эффективность прививок. Медики предупреждают, при первых признаках заболевания не нужно заниматься самолечением, нужно обратиться в поликлинику. Региональные депутаты взялись за решение сложной задачи. Им предстоит определить, кто будет платить за школьные контурные карты и рабочие тетради. Для этого нужно внести ясность в федеральный закон. Из-за размытой формулировки, например, в Томске родители школы воюют в судах. Потому что рабочие тетради по закону тоже можно отнести в разряд учебников, а их должны выдавать в библиотеке бесплатно. Но тогда расходы школ возрастут в четыре раза. Анна Гурьянова разбиралась в проблеме. Рабочая тетрадь для школьников стоит как хорошая книга. Например, для английского языка продают за 440 рублей. Для русского в три раза дешевле. Такие тетради выпускают для каждого класса, для каждого предмета и даже не по одной штуке. Вот такой комплект получается. Только по одному английскому языку. И в среднем это, это в районе 2000 да, получится? Ну, да. Цена обычных общих тетрадей от 30 до 100 рублей. А вот тонкие в клеточку и линеечку можно купить всего за 6 рублей. Но какие тетради приобретут родители, зависит не от кошелька, а от школы. Мы не покупаем э, ни рабочие тетради, э, ни учебники. Нам все предоставляет гимназия. Мы складываемся и учительница все покупает. А честно говоря, сколько вот уходит в год? Ну, 2600 мы отдаем. За чей счет покупать рабочие тетради сегодня спорили в законодательном собрании. Такие расходы не под силу и школам, и родителям. Так может быть эти учебные пособия и вовсе исключить из образовательного процесса? У нас ухватились за рабочие тетради как за очень хороший инструмент. Я сам учитель. Я знаю, что это очень хорошо. Мне это облегчает работу. Я могу дать учебник, могу дать рабочую тетрадь. И очень хорошо все будет ложиться на уроки. Но мы с вами, вот, наверное, по возрасту своему присутствующие, учились без рабочей тетради. Рабочие тетради и контурные карты должны покупать родители. Новосибирские депутаты сегодня проголосовали единогласно и рекомендовали внести поправку в закон на федеральном уровне. И посоветовали школам постепенно переходить на другие обучающие материалы. Этот вопрос очень такой болезненный и меня немножко волнует опять вот все-таки взрыв общественности. Потому что были у нас доходило до судов, когда родители доказывали, что учебное пособие, тетрадь все-таки учебное пособие. В 168-й школе от рабочих тетрадей практически отказались. Покупают эти учебные пособия только для первоклашек в дополнение к букварю и для учеников, которые изучают иностранные языки. Им нужна практика. Рабочие тетради рекомендуют только в качестве дополнительного образования. И выбирать их советуют с умом. 
И э, даже преподаватели, иногда покупая э, какое-то пособие для себя, чтобы использовать на консультации, на уроке, э, ну, посмотреть, э, есть ли необходимость, обращают внимание, что там очень много э, именно ошибок. Некоторые учителя и родители идут на разные хитрости. Контурные карты скачивают из интернета, а рабочую тетрадь используют как учебник. То есть в ней ничего не пишут. Тогда ее можно брать в библиотеке абсолютно бесплатно. Анна Гурьянова, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Почти 3000 новосибирских школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады. Лучшим из них при поступлении в ВУЗ автоматически зачтут 100 баллов за единый госэкзамен по тому же предмету. Всего в перечне 23 дисциплины, среди которых астрономия, право, экология и традиционная физика, химия, география. Как школьники сдают французский, узнала Екатерина Макаркина. На столе только бутылка воды и ручка. Даже черновики выдают со штампами. Никаких шпаргалок. За неспортивное поведение и на интеллектуальной олимпиаде дисквалифицируют, причем на два года. А вот ежегодное участие дает школьникам преимущество на пути к победе. Олимпиадные задания, они ну, немного другие. Да? Они больше требуют сообразительности, какой-то креативности, там, нестандартного мышления. Сегодня олимпиада по французскому языку. Отсев жесткий. Только эти избранные в ближайшие недели попадут в аудитории высшего учебного заведения. Для самого вуза Олимпиада шанс привлечь талантливых абитуриентов. Предназначение подобного мероприятия именно для того, чтобы являть подготовленных, талантливых, успешных, пытливых в науке, в образовании школьников, ну и, соответственно, дать им возможность для дальнейшего развития. Из 57 участников французской Олимпиады почти половину представляют ученики специализированной гимназии. И конкурировать с ними для остальных задача не из простых. Это есть задание которые э, выходят за рамки даже подготовки к ЕГЭ. Но поскольку наша школа регулярно поставляет э, кандидатов на сдачу международных экзаменов французских ДЭЛС, то для нас, в принципе, больших трудностей нет. Олимпиады по языкам отличаются от других предметов. Они двухдневные. В первый день – письменное задание, второй – на восприятие и использование устной речи. И, пожалуй, главный секрет успеха – любовь к языкам. Я слушала очень много аудиокниг и э, фильмы смотрела на французском языке для того, чтобы аудирование удачно прошло. Помимо французского и английского, я э, хочу изучить немецкий еще, потому что он э, очень похож с э, французским и английским. И еще какой-нибудь э, азиатский язык. Победить в регионе еще не предел. Впереди вся страна. Всероссийская олимпиада школьников – одно из главных событий для старшеклассников. Победители и призеры по каждому из 23 предметов гарантированно получат по 100 баллов за ЕГЭ по этим предметам. Такой подарок значительно упростит поступление в университет. Екатерина Макаркина, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Его игрой на органе, утверждают критики, восхитился бы Великий Бах. Гюнтер Рост, мировой авторитет среди органистов, приехал в Новосибирск, чтобы принять участие в органном форуме. Основные события проходят в Новосибирской консерватории, в Большом зале, где маэстро из Австрии дал мастер-класс, побывал Станислав Якушевич. Аня Краснова на органе Большого зала консерватории играет впервые. И помогает ей один из лучших органистов мира. До ножной клавиатуры ученица первого класса еще не достает, поэтому Гюнтер Рост помогает разобраться с мануалом. Нажимать до конца тяжелые клавиши девочка пока не может. Очень сложно на этом органе что сделать? Играть очень быстрые вещи. Почему? А -а -а. Потому что это... Надо это все воспевать, прожимать, еще это делать музыкально, и чтобы было не по одной ноте. Гюнтер Рост всю органную музыку Баха исполнил в 16 лет, а профессором стал в 27. Теперь он преподает в консерваториях в Лондоне и Варшаве, в Москве и Санкт-Петербурге. А мастер-классы проводит по всему миру, и уже второй раз он гость органного форума. Они все приходят с выученными произведениями, и у всех хорошие педагоги, в работу которых я не имею права вмешиваться. Поэтому приходится оставаться в рамках общих замечаний. Тут важно не сбить с пути, по которому идут студенты. Рост известен прежде всего как экспериментатор. Он давно и успешно исполняет переработанные для органа фортепианные, вокальные и камерные сочинения, как классиков, так и современных композиторов. Вот и студентам он помогает понять, как играть сложнейшие мото-астинато Петера Эбена. 
Для роста чешский композитор написал почти все свои произведения. Органный форум – это еще и новые контакты между музыкантами разных стран. Ректор Константин Курленя обсудил с ростом формы сотрудничества с Университетом искусств города Грац. Уровень подготовки наших органистов таков, что мы можем не просто полноценно дискутировать на эту тему, но и свои предложения выдвигать и реализовывать их в качестве каких-то будущих пилотных проектов. И ближайший проект, о реализации которого договорились музыканты, это третий органный форум, который также пройдет в Новосибирске в следующем году. Станислав Якушевич, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Серебряный призер Олимпиады в Рио показал новые грани таланта. Новосибирский гимнаст Иван Стритович записал дебютный музыкальный альбом в жанре рэп. В него вошли шесть композиций, одна из них «Айсберг». Мой мир будто бы айсберг, холодный ветер бьет по лицу мне. Ни шагов вниз, столько наверх. Мы ползем туда, где тонны льда смыв грех. Ремонт улиц давит на мой мир. Напомню, в августе Иван Стритович завоевал серебро на Олимпийских играх. Гимнаст увлекается рэпом около года. Работа над альбомом заняла три месяца. Послушать его можно будет в социальных сетях уже в конце января. Авторы музыки – разные битмейкеры, а вот над текстами Иван трудился самостоятельно. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Завтра в 6 вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Вечерний разговор» с пресс-секретарем мэра Артемом Роговским. С исполняющим обязанности начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамилем Ахмедгареевым обсудят будущее образовательной отрасли. Много полезной и интересной информации на сайте nascanews.info, а еще там можно выиграть билет в кино. На этом все. До завтра.